Dr. Jurgen Bueller. Can I ask you all please to stand? ¿Puedo pedirles que se pongan de pie? Jesus, we want to worship you tonight. Jesús, queremos adorarte esta noche. You are the Alpha and the Omega. Tú eres el Alpha y el Omega. You are the bright and shining morning star. Tú eres la brillante estrella you de la mañana. You are the creators of the heaven and the earth. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. You are the one who knows the end before the beginning. Tú eres el que conoce el final antes de que empiece. You are the one who saved us tonight from all the nations of the world. Tú eres el que nos trajo esta noche de todas las naciones del mundo. You died for our sins on the cross. Tú moriste por nuestros pecados And en you la cruz. Rose on the third day. Y, y tú te resucitaste en el tercer día. And you are seated on the right hand of the Father, and you are interceding for us. Y está sentado a la diestra del Padre, Jesus, intercediendo por nosotros. You tonight. Jesús, te adoramos esta noche. We put down our crowns before you. Arrojamos nuestras coronas delante de ti. We declare that you are our King. Declaramos que eres nuestro rey. We declare that you are our savior. Declaramos que eres nuestro salvador. And Father, we ask you to speak to us tonight. Y Padre, te pedimos que nos hables esta noche. I ask you that you anoint my lips. Te pido que unjas mis labios. And I ask you that you anoint every ear tonight. Y pido que unjas a cada persona esta noche. To hear what your spirit has to say to us. Para que escuchen lo que tu espíritu tiene que decirnos esta noche. We pray this all in the wonderful and the mighty name of Yeshua. Oramos esto en el poderoso nombre de Yeshua. And we all say. Y todos decimos. Amen. Let us remain standing for the reading of the Word of God. Vamos a permanecer de pie para la lectura de la palabra de Dios. I would like to read three passages to you. Me gustaría leerles tres pasajes. The first passage from John chapter 1. El primer pasaje de Juan 1. In the beginning was the world and the world was with God and the world was God. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. He was in the beginning with God. Él era en el principio con Dios. And all things were made through him and without him was not anything that was made. Y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And I would like to read from Isaiah chapter 51. Y quiero leer de Isaías 51. Listen to me you who pursue righteousness. Escúchenme ustedes que buscan la justicia. You who seek the Lord. Ustedes que buscan al Señor. Look to the rock from which you have been hewn. Miren a la roca de la que han sido cortados. From the to the quarry from which you were dug. Eh, miren al hueco de la cantera de donde han sido arrancados. Look to Abraham, your father. Miren a Abraham, su padre. And to Sarah, who bore you. Y a Sara, quien los dio a luz. And the same prophet Isaiah in chapter 43. Y el mismo profeta Isaías, capítulo 43. Remember not the former things. Eh, no recuerden las cosas antiguas. No consider the things of old. No consideren, no consideren las cosas pasadas. Behold, I am doing a new thing. He aquí yo estoy haciendo algo nuevo. Now it springs forth. Ahora será revelado. Do you not perceive it? No lo conoceréis. And in the very beginning, our Bible starts. Y desde el mismo principio la Biblia dice. Bereshit bara Elohim hashamayim veha'aretz. In the beginning, the Lord created the heavens and the earth. En el principio, el Señor creó los cielos y la tierra. You may be seated. Pueden sentarse. This year's feast beginnings. La fiesta de este año, comienzos. It is on the one side looking back to the beginnings where everything started. Eh, apunta a ver a los comienzos donde todo empezó. But it's also a celebration of new things that the Lord wants to do even during this Feast of Tabernacles. Pero también es una celebración de nuevos comienzos que el Señor quiere hacer durante esta fiesta. However, if you expect a new beginning from the Lord, Sin embargo, si ustedes esperan un nuevo comienzo del Señor, a fresh anointing, a fresh calling, un nuevo, una nueva unción, un nuevo llamado, it is important that your foundations are right with God. Es muy importante que sus fundamentos estén bien cimentados. 
And I want to speak tonight about some of the most essential foundations of our faith. Y esta noche quiero hablar de algunas de los fundamentos más importantes de nuestra fe. In the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. That means God is the creator of everything. Quiere decir que el Señor es el creador de todo. He made you and he made my life. Él los hizo a ustedes y él hizo mi vida. He created the earth we are living on. Él creó la tierra y todo he lo que existe. He created Él creó el universo. He calls out the stars by name. Él llama a las estrellas por su nombre. He is the creator of everything. Él es el creador de todo. But this truth is one of the truth that is more under attack than any other truth in the Bible. Sin embargo, esta verdad es una de las verdades más atacadas de la Biblia. Many people today believe that you cannot reconcile the faith in God with the faith in science and of advancement. Mucha gente en esta época cree que no se pueden reconciliar la fe en Dios y la fe en la ciencia, lo que la ciencia sabe. But let me tell you very briefly, Pero déjeme decirle muy brevemente there are more and more scientists today que hay científicos en esta época hoy who recognize there must be a creator God. Que reconocen que debe haber un Dios creador. There must be something that created you and me. Que debe haber alguien que lo creó a usted y a mí. Many scientists today they speak about the fine tuning of the universe. Muchos científicos hablan hoy de lo, hoy de lo que se llama el ajuste fino del universo. They give you more than 200 different categories. Hay muchas, hay 200 diferentes categorías. The size of our planet. El, el, el tamaño de nuestro planeta. The size of the sun. El tamaño del sol. The distance of the earth to the sun. De la distancia de la tierra al sol. The little tilt that our planet has in its rotation. Eh, todos los pequeños detalles de las rotaciones de nuestros the planetas with which our earth is eh, la velocidad con que la tierra está rotando the size of the moon. la medida de la luna the rotation speed of the moon around the earth. y la velocidad de la rotación And de even la down luna alrededor de la tierra level. y todo lo que tiene que ver todo detalle en, el, en los detalles cósmicos the very nuclear forces that keep the atoms together Deben eh, de mantenerse juntos, de funcionar eh, de cierta manera. They say everything is fine-tuned to make life on earth possible. Los científicos dicen que todos estos detalles están ajustados en armonía para que todo funcione, para que pueda haber vida. If you would change one of those parameters just a little bit. Si usted cambia uno de esos parámetros solo un poquito. Life here on earth would be impossible. La vida en la tierra sería imposible. One scientist says, Un científico dice, because of this improbable coincidence of fine tunings, que este ajuste fino del universo tiene, es tan improbable que, se, que coincida, even in the vastness of the universe, life on earth is very improbable. Aún en toda la vastedad del, uni, del universo es altamente improbable. They say in order to explain our existence. Dice que es imposible que se explique nuestra existencia. There must be hundreds of millions of parallel universes to explain human life. Para que se pueda explicar la vida humana tendría que haber millones de universos paralelos. Now I have good news for you tonight. Y yo quiero dejarles esto esta noche. You don't need to believe in hundreds of millions of parallel universes. Ustedes no tienen que creer en millones de universos paralelos. Something that nobody ever saw. Algo que jamás nadie ha visto. But I know a God who says, I created the heavens and the earth. Pero la palabra de Dios dice, yo creé los cielos y la tierra. Why is it so important to believe in a God who created the heavens es tan and the importante earth? creer en un Dios que hizo los cielos y la tierra? One of the great Jewish rabbi Abraham Ibn Ezra. Uno de los grandes judíos, eh, rabinos judíos, el rabino Abraham Ibn Ezra. He lived in the 12th century. Vivió en el siglo 12. And he says it's important to believe in a God who created the heavens and the earth. Y él dice que es importante creer en el Dios que creó los cielos y la tierra. Because there will come a time Porque habrá un tiempo when the nation will question the legitimacy of the Jewish people living in the land of Canaan. Cuando las naciones cuestionarán el derecho de los judíos a vivir en su tierra. 
But the God who created the heavens and the earth, Pero el Dios que creó los cielos y la tierra, he says he can do with this earth as he pleases. Él dice que como creador él puede hacer con la tierra he lo que él quiera. He can reject nations. Él puede aceptar o rechazar naciones. And he is the one who brings the people of Israel back to their homeland. Y él es el que está trayendo al pueblo de Israel de regreso a su tierra natal. Because everything belongs to him. Porque todo le pertenece He is the owner of the universe. Él es el dueño del universo. He is the owner of your life. Él es el dueño de su vida. And this is what David already recognized 3,000 years ago. Y esto ha sido reconocido por oh, ya 3,000 años. He says, I know that the Lord, He is God. Dice, yo sé que el Señor es Dios. He has made us and not we ourselves. El Salmo 103 dice, we are que His Señor people. Es Dios. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su God, prado. The the earth, Dios, el creador de los cielos y la tierra, Él es el dueño de usted. And you are entering into a blessed life y usted enta, está entrando en una vida bendecida if you recognize his ownership over your life. si reconoce esa, eh, la posesión de Dios de su vida If you say during this feast of tabernacles, en esta fiesta de los tabernáculos Lord, here I am, send me. usted dígale al Señor Señor aquí estoy, envíame Do with me as it pleases to you. haz conmigo lo que a ti te plazca And if you do that, y si usted hace eso you will the of upon your life. usted va a atraer la bendición del cielo sobre su vida John chapter 1 says Juan capítulo 1 dice In the beginning was the world En el principio era el verbo The world was with God El verbo era con Dios And the world was God Y el verbo era Dios The second beginning what I would like to highlight to you En este comienzo que me gustaría subrayarle Is the beginning of the word of God Es el principio de la palabra de Dios Or the centrality of the word of God. La, o la centralidad, la importancia de la palabra de Dios. This book is under incredible attack in our days today. Este libro está bajo un ataque increíble en nuestros días. And not just from the unbelieving world. No solamente del, de los no creyentes. But even from within the church. Pero incluso dentro de la iglesia. I was preaching in Europe recently. Yo estaba predicando en Europa hace poco. The pastor came to me after the service. Y el pastor vino a mí después del servicio. He says, Jürgen, can I ask you a favor for the second service? Y me dijo, Jürgen, ¿te puedo pedir un favor para el segundo servicio? You have been quoting too many scriptures in your message. Dijo, tú has estado citando demasiados versículos bíblicos en tu mensaje. You are over challenging my, my church. Estás aplastando a mi iglesia. In your next service, just use one, maximum two Bible passages. En nuestra predicación usamos uno o máximo dos versículos bíblicos. Over Christmas, I was reading a book that greatly disturbed me. Over Christmas, I was reading a book that greatly disturbed me. En, en Navidad, yo estuve leyendo un libro que me, me inquietó muchísimo. It was written by an American mega church pastor. Fue escrito por el pastor de una mega iglesia americana. And he said, we cannot expect our young people anymore to believe in the God who created the heavens and the earth. Y él dice que no se puede perder el tiempo ya más creyendo que la haciendo que la gente crea en el Dios que creyó que creó el cielo y la tierra. He also says we cannot reconcile with the New Testament. Él también dice que no podemos reconciliar el Nuevo Testamento. The belief in a king after God's own heart. The belief in a king after God's own heart. Eh, con la, la creencia de que Dios es un rey de nuestro corazón. While this king was slaughtering other people. This king was slaughtering other people, King David. Porque este, este rey estaba eh, hablando a la gente. And he, did, he suggested that we disconnect from the Old Testament. Y están tratando de desconectar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Otherwise, we would confuse the young generation. Y esto está confundiendo a la nueva generación. We have today liberal theologians all over the world. Tenemos muchos eh, teólogos liberales en el mundo. Which are questioning this very book. Que están cuestionando este libro. 
And it reminds me on this very first assault of Satan. Y esto me recuerda where he said, has God really said? Lo que Satanás dijo al principio en la Biblia, ¿realmente Dios ha dicho? Ladies and gentlemen, this book is the most precious thing that you can own in your life. Damas y caballeros, este libro es el libro más precioso que ustedes pueden tener. God himself identifies himself with the word of God. Dios mismo se identifica con la palabra que está escrita en este libro. In Revelation 19 he is called the word of God. Apocalipsis 19 le da el nombre a Dios de la palabra de Dios. You cannot just choose pieces from the word of God. You cannot just choose pieces from the word of God. Como la palabra es Dios completa, no puede usted solamente escoger partes de la palabra de Dios. David says, these words are pure words, like silver tried seven times. La Biblia dice que las palabras de Dios son palabras limpias que han sido refinadas como en un horno 70 veces. This is the infallible word of God for your life today. Esta es la palabra infalible de Dios para su vida hoy. And I want to encourage you tonight here in Jerusalem. Y yo quiero animarle esta noche aquí en Jerusalén. To leave that city with a fresh commitment. Dejar esta ciudad con un compromiso nuevo to read this book in its entirety. que de usted va a leer este libro en su totalidad My Bible doesn't start in the book of Matthew. como en el libro de Mateo está escrito It starts with a book called Bereshit or Genesis. El, este libro empieza con el libro que se llama Bereshit o Génesis I am upset when I go to church, churches in the West yo he ido a iglesias muy recientemente. And when I ask people how many of you read the Bible from Genesis to Revelation. Y yo les he preguntado en esas iglesias, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Sometimes only 10% of the believers are raising their hands. Y a veces solamente 10% de los creyentes levanta su mano. You need to know the whole book, the whole counsel of God. Usted necesita saber todo el libro, todo este libro es importante. I challenge you to leave this city. Así que yo les animo, yo les eh, desafío a dejar esta ciudad. Before, si usted no lo ha hecho antes, to say I'm going to read from today on, from the first page of the Bible to the very last page of the Bible. Que empiece ahora a leer este libro desde la primera página hasta la última. Because this book has incredible power. Porque este libro tiene un poder increíble. Jeremiah says. Jeremías dice. Is my world not like fire? ¿Acaso no es mi palabra como el fuego? Is it not like a hammer that breaks rocks in pieces? ¿No es como un martillo que rompe la piedra en pedazos? The word of God is a lamp upon our feet. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. It is manna from heaven that feeds us. Es maná del cielo que nos alimenta. It is a cleansing bath that purifies our lives. Es como un baño de agua que purifica nuestras vidas. It treats our hearts and it transforms our hearts. Limpia nuestro corazón y lo purifica. There's incredible power in the word of God. Hay un poder impresionante en la palabra de Dios. In 1945, my uncle in Germany got sick. En 1948 mi tío en Alemania se enfermó. He was a 17 year old boy. Él tenía 17 años, era un muchacho. And he caught tuberculosis. Y le dio tuberculosis. My grandmother took him to hospital. Y su papá lo, tomó, lo llevó al hospital. The doctors were telling him, telling my grandmother. Y entonces le dijo a mi abuelo. Your son is going to die. En el hospital le dijeron su hijo va a morir. But my grandmother was a woman of faith. Pero mi abuela era una mujer de fe. So she took my uncle from the sick bed in the hospital. Así que ella sacó a su hijo a mi tío de la cama del hospital. And even though the doctors complained, she took him and took him to a tent meeting. Y aunque los doctores estaban quejando, ella se lo llevó a una reunión. And one of those evangelists after World War II was preaching the word of God. Era la época de la Segunda Guerra Mundial y alguien estaba pre predicando el Evangelio. And he was reading Psalm 107. He was reading Psalm 107. Estaba leyendo el Salmo eh, 107. He sent his word and he healed them. Él envió su palabra y lo sanó. And as he was reading this passage from the Bible, y mientras estaba leyendo esta palabra my, de la my Biblia, uncle was crying to his mother. 
Mi tío estaba con su mamá. He says, Mama, I believe I'm healed. Y él estaba escuchando y dijo, mamá, yo creo eso, estoy she sano. Her son back to hospital. Entonces ella llevó a su hijo de regreso al hospital. They took an x-ray of, of his lungs. Y se lo llevó a que lo revisaran. And the doctor said, we don't understand what happened. Cuando lo vieron, el doctor dijo, nosotros no entendemos qué pasó. But take your son home because he is healed. Pero llévese a su hijo a su casa porque está sano. And I never forget my uncle telling us the story. Y nunca se me va a olvidar cuando mi tío nos contó la historia. He says, as the pastor was reading the word of God. Y él dijo, mientras el pastor en esa reunión leía la palabra de Dios. He sent his word and he will be healed. Él habló esta palabra y dijo que sería sano. It went like electricity through my body. Y entonces fue como algo que yo recibí inmediatamente en mi cuerpo. Y sin ninguna oración, el Señor me sanó con su palabra. Hay, pal hay poder en la palabra de Dios. Thirdly, thirdly, the beginnings of the people of God. Los comienzos del pueblo de Dios. Listen to me, you who follow after righteousness. Escúchenme ustedes que buscan la justicia. You who seek the Lord, ustedes que buscan al Señor. Look to the rock from which you were hewn. Miren a la roca de la que fueron cortados. Look to Abraham, your father. Miren a Abraham, su padre. You might say this is a wonderful passage for the Jewish people. Usted puede pensar este es un pasaje maravilloso para el, los judíos. But my Bible tells me in Galatians 3 verse 29. Pero mi Biblia dice en Gálatas, en el libro de Gálatas eh, 329, que todos los que creemos en Cristo somos semillas de Abraham. Paul says in Romans chapter 4, Abraham is the father of us all. En el libro de Romanos dice que Abraham es el padre de nosotros. Did you ever wonder where was the gospel preached the first time? ¿Tiene usted idea de cuándo se predicó el Evangelio por primera vez? ¿Cuándo fue el, el principio de la proclamación del Evangelio? Y la gente me dice cuando yo le pregunto, ah, pues fue en el libro de Mateo. Paul says in Galatians chapter 3, verse 20, verse 8, Pablo dice en Gálatas 3, 8. The scriptures foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Las escrituras previendo que Dios iba a justificar a los gentiles por fe. Preached the gospel to Abraham beforehand. Le predicó el evangelio a Abraham de antemano. Did you hear that? Escuchó eso? Preached the gospel to Abraham beforehand. Le predicó el evangelio a Abraham de antemano. Saying Saying, diciendo, in you all the nations of the earth shall be blessed. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. When God called Abraham, see, <laughs> when, God, when God called Abraham in Ur in Chaldea. Dios le llamó a Abraham desde que estaba en Ur en Caldea. When he said, Lech lecha, get out of, of Ur in Caldea. Él le dijo a, a Abraham, sal de aquí, deja de Ur, Caldea. I make a great nation out of you. Y yo voy a hacer una gran nación de ti. I will bless you. Yo te bendeciré. I will make your name great. Yo te haré grande. You will be a blessing. Tú serás una bendición. I will put a protection mechanism around you. Yo pondré un mecanismo de protección alrededor de ti. People who are nice to you, I will be nice to them. La gente que sea buena contigo, yo voy a ser bueno con ellos. People who attack you, y la gente que te ataque, they will have me as their enemy. Yo los voy a tener como enemigos. Why did God do that? ¿Por qué Dios hizo eso? He says because I have a mission with you, Abraham. Dijo porque yo tengo una misión para ti, Abraham. In you. All the families of the earth shall be blessed. En ti todas las familias de la tierra serán benditas. Do you know what that means? ¿Sabe qué significa eso? When God called Abraham, que Dios llamó a Abraham, he saw you already sitting here in the Pace Arena in Jerusalem. Y desde entonces él ya lo veía usted sentado aquí en el Pace Arena esta noche. He saw the people of Bolivia. Él vio a la gente de Bolivia. He saw the people of Brazil. Él vio a la gente de Brasil. He saw the people of Finland. Él vio a la gente de Finlandia. And of the Pacific Islands, Fiji and Cook Islands and Samoa. Y de las Islas del Pacífico, Fiji, Samoa. 
And he says, through the seed of Abraham, I'm going to save you. Y él dijo, a través de la simiente de Abraham voy a salvarlos. And how did they do that? Y cómo lo hizo? They gave us the word of God. Nos dieron los judíos la palabra de they Dios. They were God's private secretary. Ellos son los secretarios privados de Dios. They gave us their Messiah, Jesus. El, ellos nos dieron al Mesías, Jesús. Did you know that Jesus was Jewish? ¿Sabía usted que Jesús fue judío? Somebody in Germany told me. Alguien en Alemania me dijo. He says, Brother Jürgen, I agree. Eh, probablemente, Jürgen, estoy de acuerdo. When Jesus was on earth, he was Jewish. Cuando Jesús era chico, era But then judío. when he went up to heaven. Pero luego se fue al cielo. He received a glorified body. Y recibió un cuerpo glorificado. And now he's the universal brother of all mankind. He's not Jewish anymore. Y ahora es el hermano universal de todos. Ya no es judío. I thought that's wonderful. Y yo pensó, pensé, ah, eso es maravilloso. Never heard that. Nunca escuché eso. The universal brother of all mankind. El hermano universal de la humanidad. And then I opened the Bible. Y entonces voy a la Biblia. And I saw the heavens in the, in the book of Revelation. Y yo veo los cielos en el libro de Apocalipsis. And I still saw Jesus up in heaven. Y se ve allí a Jesús en el cielo arriba. He's called the lion of the tribe of. Y se le llama el león de la tribu de. In the very last chapter of the Bible. Y es el último capítulo de la Biblia. Jesus said, "Thus says he who is the pride and morning star." Y dice ahí que Jesús es la estrella, la brillante estrella de la mañana. I am the offshoot of David. Es la estrella de. Jesus says, "Never forget." My great, 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 great grandfather. Jesús dice, nunca olvide a mi ta 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 abuelo. Ta 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 ta. He is a Jewish king in Jerusalem. Porque mi tatarabuelo es un rey judío de Jerusalén. That's why Jesus said. Eso es lo que dijo Jesús. To this woman at the well. To this woman at the well. En el a esta mujer en el pozo. Salvation, salvation is of the Jews. Le dijo, la salvación viene de los judíos. And that's why it is important for you to be here today. Y por eso es importante que usted esté hoy aquí. To connect with the root and with the spring where everything started. Para conectar con la raíz de donde todo empezó. Let me tell you, the root of the church doesn't lay in Rome and the Vatican. Déjeme decirle que la raíz de la iglesia no está en Roma. It also does not lay in Wittenberg or Geneva. No está ni en Wittenberg ni en Ginebra. But the very first church started right here in the city of Jerusalem. La verdadera primera iglesia empezó aquí en Jerusalén. The very first Pentecost and outpouring of the Holy Spirit. El, ver, el verdadero derramamiento pentecostal en Jerusalén. Happened just a few miles from here. Pasó a unas pocas millas de aquí. And I believe that God is going to restore not only this nation in a physical way. Y yo creo que Dios va a terminar de restaurar esta nación en una eh, manera física. But all the física. prophets, Joel, Hezekiah, or Isaiah. Pero todos los profetas como Ezequías e Isaías. They all say there will come a new Pentecost to Jerusalem. Todos ellos profetizaron que vendrá un nuevo Pentecostés a Jerusalén. A new outpouring of the Holy Spirit on the city. Un nuevo derramamiento del Espíritu Santo en esta ciudad. The Spirit of grace and supplication. Espíritu de gracia y oración. And I believe. Y yo creo. It is no coincidence. Que no es coincidencia. That Jesus got up on the very last day of the Feast of Tabernacles. Que Jesús se puso de pie el último día de la fiesta de los tabernáculos. And he said, "Whoever believes in me, as the Scripture says." Y dijo, cualquiera que crea en mí como la Escritura dice. Out of his heart, out of his belly, will flow streams of living water. De su interior correrán ríos de agua viva. And this he said of the Spirit of God. Esto es lo que dice el Espíritu del Señor. I believe the best candidate of all the times during the year. Yo creo que el mejor candidato de todos los tiempos. For a fresh outpouring of the Holy Spirit. Para una eh, un derramamiento nuevo del Espíritu Santo. Is the time which we are celebrating right now, Sukkot. Es el tiempo en el que nosotros estamos celebrando Sukkot. And I pray that this day might even be this year. Y yo oro que este año, que este tiempo señalado sea este Now año. Quiero darles un último punto. 
And this is that we not just go back to the roots of our faith. No se trata solamente de ir uh, atrás hacia la raíz de nuestra fe. To the beginnings of our creation. A los comienzos de nuestra creación. To the word of God. A la palabra de Dios. To the roots of our faith. La raíz de nuestra fe. But also that we expect this year at the Feast of Tabernacles. Sino que también esperemos un nuevo comienzo en esta fiesta de los tabernáculos. That God will create something new in your heart. Esperar que Dios va a crear algo nuevo en sus corazones. A new beginning for your life. Un nuevo comienzo para sus vidas. A fresh start for your ministry. Un nuevo comienzo fresco para su a ministerio. Una nueva bendición para su nación y su familia. Do not remember the former things. No se acuerden de las cosas viejas. Do not consider the things of old. No consideren las cosas ya Behold, pasadas. Behold, I will do a new thing. He aquí que yo estoy haciendo algo Now nuevo. Now it shall spring forth. Pronto será revelado. Shall you not know it? No lo conoceréis. I even I will make a road in the wilderness. Aún haré caminos en el desierto. And rivers in the desert. Y ríos en la soledad. Now you might say, Jürgen, this contradicts what you just said. Y usted puede decirme, Jürgen, esto acaba de contradecir lo que tú recién dijiste. Don't remember the old things. No recordar las cosas viejas. You just said, remember the things of old. Tú me acabas Abraham, a, from which you were hewn. Me, me acabas de decir que me acuerde de lo viejo, de, de Abraham, de la antigüedad. I believe what Isaiah is telling us here. Yo creo que lo que Isaías nos está diciendo aquí. God is doing a new thing in your life. Es que Dios está haciendo algo nuevo para su vida. That will shadow every your past, every one of your past experiences. Something that will be completely new in your life. Algo que será completamente nuevo en su vida. A new wine that you cannot put in your old wine skins anymore. Va a ser un nuevo vino que usted no va a poder poner en sus viejos odres más. A new glory that will succeed and 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 overtake the glory of the old temple. Una gloria que va a superar la gloria del antiguo templo. And let me tell you this year's feast of tabernacles. Y déjeme decirle que la fiesta de tabernáculos de este año. It is a perfect place to expect new things from God. Es el perfecto escenario para esperar cosas nuevas de Dios. In Leviticus chapter 23. Levítico 23. Verse 1 says, declare to the people of Israel the feasts of the Lord. Dice Habla al pueblo de Israel y declara de que la fiesta, las fiestas del pueblo de Israel, las fiestas del Señor. The Hebrew term for feast is moed. Eh, la palabra hebrea para la palabra fiesta es moed. Moed is not just a celebration. Moed no quiere decir solamente celebración. But it describes an appointed time. Sino que describe un tiempo señalado. If Jonatas wants to see me, he will call Finney. She's my assistant. Uh -huh. Si alguien quiere verme, tiene que hablar con Fine porque es mi asistente. And she will, he will say to Fine, please, I need a moed with Jürgen, an appointed time with Jürgen. Tiene que decirle a Fine, Fine, necesito un moed, un tiempo señalado con Jürgen. God says the feasts of Israel, they are appointed times where God wants to meet you. Dios dice que las fiestas de Israel son el tiempo señalado para encontrarse con él. The tabernacle in the desert was called the Ohel Moed. El tabernáculo en el desierto se llamaba Ohel Moed. The tent of the appointed time. Es el, el, la tienda del tiempo señalado. Or you could also say this was the office where you could find the boss where he is talking to you. Es decir, es como decir, esta era la oficina donde usted podía reunirse y hablar con Now Dios. Now let me tell you, we have declared last week the Pace Arena as the tent of the meeting for each one of you. Ahora, yo le digo que la semana pasada nosotros declaramos que el Pais Arena es la tienda o la oficina donde nos vamos a reunir con Dios. This is the place where God will be speaking to your life. Este es el lugar desde donde Dios va a estar hablando a su vida. Where he might prophesy new things into your life. Donde se van a profetizar nuevas cosas para sus vidas. When we had the rehearsals of the music teams, the rehearsal of the music team. En los ensayos del equipo de música. 
People told me they said Jürgen we already feel the presence of Jesus here. Eran solo los ensayos y la gente me decía Jürgen nosotros sentimos la presencia de Dios que ya está aquí. Yes of course. Y yo decía por supuesto. Because this is the appointed time and he waits este for you. Porque es el tiempo señalado que él está esperando por usted. This feast can change your life. Esta fiesta puede cambiar su vida. I never forget years ago. Yo no no olvido hace años. I was sitting in Paris at a gathering of many parliamentarians. Yo me estaba estaba sentado en una reunión de muchos parlamentarios. And on one side was uh, Mr. Hanu Takula, a Finnish member of Parliament. Y a un lado estaba Hanu Takula, un eh, miembro finlandés del and Parlamento. And the other side of me was a gentleman called James Lanny, a member of Parliament from Canada. Y había otro miembro del Parlamento de Canadá que se llama James Lanny. And Hanu Takula told me, "Jürgen, it's so nice to sit beside you." Y Hanu Takula me dijo, Jürgen, qué agradable sentarme al lado tuyo. He says, do you know why I am a member of parliament? ¿Sabes por qué recuerdo el parlamento? I said, no, tell me. No, cuéntame. He says, I was at the feast of tabernacles many years ago. Y él dijo, yo estaba en la fiesta de los tabernáculos hace mucho. And somebody prophesied into my life, you will be a member of parliament. Y alguien me profetizó a mí. That's why I'm doing what I'm doing today. Tú serás miembro del parlamento y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy. And James Lanny on the other side was leaning over. Y James Lanny del otro lado estaba reclinado. He says, Hanu, I can't believe what you are telling me. Y estaba escuchando y dijo, Hanu, yo no puedo creer lo que estás diciendo. Because this is exactly my story. Porque es exactamente mi historia también. I was at the feast of tabernacles in Jerusalem. Yo estaba en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. And somebody prophesied to my life. Y alguien profetizó a mi vida. That you will end up in parliament. Que yo terminaría en el parlamento. Now let me tell you, God is going to declare callings over your life during this week. Ahora, déjeme decirle que Dios es va a profetizar. There will be new things being created in your life. Son nuevas cosas que Dios está creando en sus vidas. New destinies, nuevos destinos, a new anointing. Nuevos, nueva unción. That's why you have come to Jerusalem. Por eso han venido ustedes a Jerusalén. And you need to understand, you didn't have come to be part of a tour group. Porque ustedes tienen que entender que no vinieron a ser parte de un tour. This is not a tourist destination here. Es, este no es un destino turístico. But this is your personal appointment with the Creator of the heavens and the earth. Sino que esta es su cita personal con el Creador de los cielos y la tierra. And it's going to change your life. Esto va a cambiar su vida. That's why you have come here. Por eso vinieron aquí. I want to very quickly close in a prayer. Quiero cerrar rápidamente con oración. If you feel you need a new breakthrough in your life. Si usted siente que necesita que algo pase en su vida. If you feel that you have been living in a spiritual desert. Si usted siente que ha estado viviendo en un desierto espiritual. And things have become very difficult for you in ministry. Que las cosas se han vuelto muy difíciles para su ministerio. If you see you need a breakthrough in your family. Si usted necesita un nuevo fluir de Dios Some en su vida. Some of following the Lord. Algunos de sus hijos ya no están siguiendo al Señor. If you do see that you need a fresh breakthrough and intimacy with God. Si usted sabe que necesita una nueva relación de intimidad con el Señor. We want to pray for you tonight. Queremos orar por usted esta noche. I would like to ask the usher to remove the boundaries and if you want to come and ask for prayer. Quiero pedir que los quieres que las barreras para que ustedes puedan venir. We have not made much time. No tenemos mucho tiempo. But if you if you need prayer, please Pero si quickly come oración, forward. Por favor, and we ask the Lord to start something new during this vamos week. A pedir al Señor que algo nuevo este we will tiempo. ask God that He will do speak a new calling into Pediremos your life. If you need a physical touch from God, si necesita un toque físico de Dios, He can heal you tonight. Él puede sanarlo esta noche. He healed my uncle. Él sanó a mi tío years ago. hace eh, 70 años. He healed me Él me five sanó years ago. hace 5 años. We are serving a God who is a healer. Estamos sirviendo a un Dios poderoso que sana. I don't want you to leave this feast without a personal encounter with Jesus. Yo no quiero que se vaya de esta fiesta sin tener un encuentro personal con Jesús. God is here in this room. Todo el espíritu de Dios está aquí. Not because I say it. No porque yo lo diga. But because the word of God declares it. Sino porque la palabra de Dios lo declara. He says, "This is your moment, your appointed time with the Creator este of the heavens and the earth." Es su tiempo señalado, el tiempo señalado de usted con el Creador. 
Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I declare your destiny over every single person in this room tonight. Yo declaro tu destino sobre cada una de las personas que está aquí esta noche. Father, I do ask you that you reopen those valves that have been closed over the recent years and decades. Padre, yo oro que estas puertas que han estado cerradas durante las últimas décadas sean abiertas. I ask you that you refresh callings that have become hidden. Te pido que refresques los llamados sobre estas personas. Heavenly dreams that died out sueños que venían del cielo y que han muerto Father I ask you where unforgiveness and bitterness to place and root in people's Reviven. life y Padre te pido que tú quites toda raíz de amargura I de pull it personas. out in the name of Jesus and I declare forgiveness in the name of yo Jesus yo declaro que hay perdón en estas personas en el nombre de Jesús Father, I ask for everyone who comes with a physical need this evening. Padre, yo pido que cada persona que viene con alguna necesidad física esta noche, be it cancer, sea cancer, heart disease, eh, heart disease, y eh, cualquier enfermedad, high blood sugar, eh, con diabetes, high o azúcar, blood pressure, con presión arterial kidney alta, kidney failure or liver disease, con problemas de los riñones. Father, in the name of Jesus, we declare Padre, your healing power, Jesús, the power of the blood of Jesus over everybody who needs a touch from you. Que la sangre de Jesús cubre a estas personas y las limpia de toda Every enfermedad. Every cancer be bound in the name of Jesus. Todo cáncer es vencido en el nombre de Jesús. Heart be strengthened in the name of Jesus. Toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús. Father, I ask you for restoration of marriages tonight. Padre, te pido por restauración de matrimonios esta noche. I ask you those who were just about to divorce their marriage that you restore the first love among them. Padre, te pido por aquellos que se están divorciando o que están cerca de hacerlo que tú restaures el primer amor. We speak reconciliation and repentance out. Trae sobre ellos reconciliación y arrepentimiento. And Father, I want to proclaim household salvation over every family being Padre, presented here in this room. Tu salvación sobre cada familia y cada, cada persona y cada hogar Those children aquí. which have been taken by the enemy. Los niños de estas familias serán también We declare rescatados. here in Jerusalem to the enemy, let those children go in the name of Jesus. Esta noche en let those children go in the name of Jesus. We declare household salvation in the name of Jesus. Declaramos casa de salvación en estas personas en el nombre de Jesús. And Father, we ask you for a fresh outpouring of your Holy Spirit. Padre, te pedimos un fresco derramamiento del Espíritu Santo. Fill us afresh with your presence. Llenos, llenanos nuevamente de tu presencia. Fill us afresh with your Holy Spirit. Llenanos de tu Espíritu Santo. Send us a fresh Pentecost right here in Jerusalem. Llénanos, Señor, mientras estamos en Streams of living waters Señor, llénanos that con will bless the people around us. Que podamos regresar a nuestros países y bendecir We a la gente a nuestro this alrededor. The powerful and the mighty name y oramos of Yeshua. todo esto en el poderoso nombre de Yeshua. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús.